在中国的八大菜系中，川菜是最普及、最接地气、最具有民间烟火气的一种。为啥子啊？因为它是很多菜品，可以说百分之九十以上菜品源自于民间。家常菜，适合于东西南北中，但是他们吃的最有名堂，吃的最精彩。好滋味是川菜的灵魂，对食物在味道。口感变化上的追求，造就了川菜调味的丰富性、复杂性和神秘感。说鱼香肉是里面没有鱼，没有鱼，但是吃出鱼的味道来。我就说有鱼，它是无中生有，就是味道跳到哲学境界。到到最后到嘴巴里面，就是一个字：哇，好吃。这里将要呈现的是川菜中最有代表性和影响力的六道菜品。他们看似平凡，但围绕着他们的各种故事，却是扑朔迷离，精彩纷呈。让麻婆豆腐走向世界的，是一个最普通的家庭妇女。而夫妻肺片的得享盛名，则自于一对贫穷的夫妻。迄今为止，川菜中的大多数著名菜品，都来自民间百姓的发明创造。在四川民间，有一大批美食爱好者，出于对美食的热爱，他们不断地进行着探索。火花石在自家的屋顶上建了这个园子。制作香肠、腊肉等等，还种上了各种蔬菜。作为一个网络知名的食客，火花石首先是一个美食的践行者。这个园子在为他的家用和待客提供部分食材的同时，还有一个重要的功能，是用于美食研究。今天是周末，火花石的朋友们要来他家聚会，分享他制作的美食。其中的一道菜中的名菜，夫妻肺片，火花石要提前进行准备。作为一道广受欢迎的著名川菜，夫妻肺片却很难出现在普通人家的餐桌上，原因很简单。虽然好吃，但是不好做，原材料不易买，也不易制。夫妻肺片的主要原材料是牛头皮、牛肚、牛舌、牛心和牛肉。除了牛肉比较容易获得，其他的原材料和卤料、配料大都需要提前准备。夫妻肺片看来简单，实际上不简单。现在成都一超市场，包括超市，有切好了的各种片子，酱油、花椒、水、海椒都有，你就拌不出来胡椒肥肥的味道。为什么？因为胡椒肥肥有一个一般人不知道的调料，叫白卤。菜或西芹，否则会走味。关键是啥？用芹菜是主要是用其他的一种香味。你说肺片如果没得芹菜哈，它就缺少那种味。将切好的肺片盖在芹菜上，淋上原汤卤水汁，加上酱油、味精、白糖、盐、花椒面。调匀，要
，要人们多打一票，最多的一种汤汤，就原来煮沸皮原料的那个白露水加进去，它香味就出来了。嘛，汤是一个底味，如果没得这个汤的话，胡椒粉片它拌出来那种口味哈，它不是那么滋润，不厚重，它吃多有时候发青，它不厚重，必须要有原汤。没得原汤的胡胡椒粉。究竟有什么由来？其中的夫妻又有什么故事呢？大约一百余年前，老成都的皇城坝，即今天的天府广场一带，是湖广填四川时形成的回民聚居区。因为信仰的缘故，回民的肉食以牛羊肉为主，尤以牛肉为甚。牛头、牛内脏等杂碎，则弃之不食。于是，就有一些小贩将这些废弃的食材加以利用，用红油辣子、花椒面等调料制作成香辣可口的凉拌牛杂碎，在皇城坝泾河上的三桥桥头桥尾售卖。这样的情景较早见于川籍作家李杰仁的记载。一九四八年八月，李杰仁先生在《漫谈中国人之衣食住行》。《饮食篇》一文里这样写道：“牛脑壳皮煮熟后，开成薄而透明纸片，以卤汁、花椒、辣子、红油拌之，色彩通红鲜明，食之滑脆辣香。发明者何人？不可知。发明之时期不可知。在西指成都三桥有之，短凳一条，一头坐人。”一头劳制瓦盆一只，盆内四周插竹筷，如篱笆。牛脑壳皮及牛脸肉则切成四指宽之薄片，调和拌匀，堆于盆内，辣香四溢，勾引过客。由于价钱便宜，所以买者基本上都是下层百姓。但逐渐的，当地一些有身份的人经不住香味的诱惑。在路过时，便前后看看；如果没有熟人，便以迅雷不及掩耳之势投两片入嘴，之后就快速离开。他也因此而被人们戏称为“两头望”。两头望以片计价，因成本低，价格也低，广受普通市民的欢迎。由于它是装在土盆里售卖，就被大家称为“盆盆肉”。他就用这么大一个陶盆，里面把那个牛肉切成片，凉拌搞好过后，插几双筷子，就放在街边上，你就可以拿那个筷子在里面选一片，你觉得最大的或者最厚的、最小的，来吃，吃了就跑就走。那是最平民化的、最普及的东西，钵钵牛肉。时光过去了一百余年。盆盆肉这种从废物利用逐渐演变而成的一类美食，在今天并未消失，而且还在不断的被创新。在成都西南六十五公里的邛崃市，有一道远近闻名的吃食——奶汤面。我成为奶汤面当中的汤呢。看起来辉煌时代、强呆的样子，所以我人们嘛就慢慢的就叫它是奶汤面。想要吃到一碗名副其实的奶汤面，得从头一天就开始准备。奶汤面的关键当然是熬汤，邛崃人称为锅底，将猪骨洗净，放入沸水中烧煮一下。
，待其血水逼出，成为浮沫时，捞出漂洗，把骨头从中敲断，然后依次在冷水中放入猪骨、干姜片、花椒、盐，以猛火冲开后转小火慢炖。直到肉自然脱骨，肉汤成为乳白色，奶汤面的奶汤就算熬制成功了。这个过程需要花掉一个通宵的时间。白酒锅、永隆锅，拿到荷塘沟里，不加任何不加任何东西，荷塘沟。我们的熬的像我们的熬的嘛，每天要熬，要要熬十个小时以上。一大早，食客们就来到了奶汤面的发明者爱麻子奶汤面的店里。这时，奶汤刚刚炖好，正是风味最佳的食用时间。下面的师傅在斗碗中注入奶汤，面一定要用一早现做的水叶子细面，才有既滑又糯的口感。待面条煮熟后，捞入汤中，再根据食客的要求加入不同的窍头，里面的清香与汤的醇香混合在一起，让人胃口大开。但是且住，这个时候穷来人的早餐才刚刚开始，与奶汤面互为表里，一白一红的窝窝肉登场了。穷来人吃奶汤面一定会配以窝窝肉。因为奶汤面不加红油，对无辣不欢的穷来人而言，奶汤面固然鲜美，但吃完后却总是会感到意犹未尽。只有佐以麻辣鲜香的波波肉，才能把他们挑剔的味蕾彻底征服。到娃娃时间呢，就听到他们来捞一杯一摆。当时的人家是个伯伯，有个盘子，盘子里面呢盖个碗。就把那，就把那那个那个鸡片呢，就放到个碗上，不是不是那个碗嘛，把把那倒扣起，就把放包包头，然后然后把鸡片呢就放那个放在这个碗的碗的背面上，然后背面那个时候用个用个包包装起，装起过这个包包可能就简称为，就称为包包头。当时当时都是单级卖嘛，当时都是单级卖的。我记得是我们小的时候，我看他们是单级卖的，因为经济条件有限，吃的比较少嘛。我当时卖是两美元一片嘛。雄来波波肉，其产生与当年在成都皇城坝风行一时的盆盆肉如出一辙。只是随着人们生活水平的提高，盆里装的食材也在不断变化。现在基本上是以鸡肉为主，但年岁稍长的当地人仍然习惯性的称之为波波肉，而且波波肉依然是以片计价。下午时分，一天的食材就基本售完，面馆关门，员工们开始准备波波肉的材料，而厨房的师傅会在夜晚开始熬制奶汤。这样的日子日复一日，周而复始，勤劳的人们就这样维系着一方百姓的日常生活。无论盆盆肉的食材怎样变化，其形式和味道都一直保持着共通性，麻辣鲜香，价廉物美。而从中发展出来影响最大的一道菜，就是今天风靡海内外的夫妻肺片。夫妻肺片的来历与一对夫妻的经历有关。话说，二十世纪三十年代初。四川中江人郭巧华进入了一支军队。根据他对后人的讲述，他在队伍里做了一名伙夫。当时就是根据他口述他们。当时我岳父还在，岳父岳母都在，问他们，我才把那个连问在，在马氏寨。包括他说他是他跟到一个部队当炊事儿，炊到那个血沟沟头了。血沟头以后就人事不行，被几个。边民把他救出来，他就逃回了成都。这个时候，就与安岳来的一个那个姑娘叫张连正
，他们两个结合在一块儿。郭朝华与张田正的结合，本是一段再平常不过的婚姻，却产生了后来川菜中的一个绝世名菜，这与他们当时的生活处境直接相关。我以后看那个生活物质啊，咋办呢？看这土地上甩出来一些东西，他是把那个东西捡起来，洗成洗成，你还可以吃的嘛。拿来弄弄出来又过还好，咋子咋去卖？从一九三六年开始，在成都皇城坝一带，无论三九寒冬、风吹雨打，还是三伏酷暑、烈日炎炎，居民们总能看到一对穿街过巷、提篮叫卖的夫妻。这便是郭朝华和张田正，他们间肉铺里将牛心、牛舌。牛头皮等杂碎废弃不用，而三桥桥头桥尾的盆盆肉卖的其实就是这些牛杂碎。夫妻俩商量，能不能废物利用，佐以调料制作成凉拌牛杂售卖。为了和三桥的盆盆肉有所区别，郭朝华夫妇在卤煮、调味上狠下功夫，逐渐形成了自己的特色。且价格便宜，味道好，颇受市民欢迎。由于所用的材料多是废弃的牛杂碎及牛肉边角余料，因此人们自然地把这种凉拌牛杂叫做“废片”。夫妻肺片大家比较熟悉哈，它并不是牛的心肺的片，而是牛身上的一些下角的牛肉之外的下角的。比如牛头皮啊、牛肝啊、牛肚啊这些，那个肺两个人应该是废掉那个肺，蝙蝠包那个肺，就去卖那些小脚绳娃娃和下犁的、苦犁，那些人吃，大概一个铜钱两三片，这样调着调料，这样子就吃。说这个当时的味道搞得很好，这些娃娃也爱吃，就在他背背上敢悄悄地贴张纸条。叫夫妻肺片，那个肺就是肺气丢弃不掉了的。贴上以后，以后嘛，他也不晓得，两口子可能背背上背那么个条条，所以就背一个文人嘛，就给他写了一块牌牌，就夫妻肺片，说那个肺子不好，用心肺的肺。那个心肺的肺呢，实际上夫妻肺片里面没有心肺。就这样，夫妻肺片变成了夫妻肺片。一道菜的名字更换之间，郭朝华夫妇迎来了一个新的时代，夫妻俩的生活也随之改变。十九年，成都解放，两口子有了一个住处了，就开始开了一个店子，就是夫妻肺片店。五六年公私合营，当时不是个体经济那些全部纳入到这个成都市饮食公司，成都市饮食公司就把那些整个名小吃拿进去了，拿进去以后，他们两口子就都在饮食公司工作，一直到饮食公司退休。一九五六年。郭朝华夫妇的夫妻肺片店与成都市饮食公司实行公私合营，并于一九五八年完成了国有化改造。郭朝华夫妇从小商贩转变成为国营夫妻肺片店员工，负责肺片制作。成都市饮食公司旗下的。成都夫妻肺片总店，承袭了夫妻肺片发明以来的制作传统，并加以改进和规范。饭店的行政总厨王清瑞，是四川省非物质文化遗产夫妻肺片的传承人。我是非遗的第三代传人，这个的。然后我是跟到第二代传人学的。他的师傅就是郭朝华和张天正夫妇，一代一代传承下来的。
。我们这个肺片有个口诀，最早我们切的时候就都是大肉牛仔脖子才一，一定要薄。首先是像我们切的牛头皮啊、牛牛肚啊，这些都是可以透明的，你放在一本书高上可以看字的，它就是很薄，越薄越入味，而且越薄越好吃。加入小芹菜、花生米以及各种佐料，并以原汤原汁浇淋，整个过程不添加任何增香的化学制剂，全凭各种香料相互之间的激发碰撞，并在红油。花椒面的调和下，达成至真至纯的化境，以夫妻之名，因爱而生，成全了这道菜的绝世美名。张田正在五十五岁那一年退休，随后就被返聘回去担任技术指导一职，一直做到。一九九一年七十一岁时，才正式离开工作岗位。一九九四年，成都市燃灯寺东街，一家郭氏传人夫妻肺片店的开业盛况，让早已习惯了夫妻肺片的成都人一头雾水。这家郭氏传人夫妻肺片，其开办者是郭朝华夫妇的大女儿郭瑞秋。郭瑞秋打出的肺片，回到了父母初创这一菜品时的名称。从青少年时代开始，郭朝华夫妇就让郭瑞秋学做夫妻肺片，从选料、切片、齐卤水、制作红油，直到各种食材的配伍，他由此掌握了夫妻肺片最正宗的核心技术。成为郭氏夫妻肺片的传人。一九九四年，郭朝华去世；二零零二年，张田正去世。夫妻肺片之夫妻俩，就这样。走完了他们有心没肺的美味人生，留给后世一道绝美的传世佳肴。成都媒体称张田正为最后一个离世的老品牌发明人。他的去世，标志着民间美食传奇时代的结束。食物因爱而生。它是如此生动地体现在夫妻肺片这道菜的命运中，让人心生暖意。正如一篇专写夫妻肺片的文章中写道：“肺片肥肺，味中有味，麻辣鲜香味长，夫妻好合，滋味调和，天长地久，情深。”